சதுரங்க பிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் கத்தார் மாஸ்டர்ஸ் சுற்று இரண்டில் இருந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு ஆட்டத்தை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஆட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேக்னஸ் கால்ஸ் வந்து பிளாக் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாரு இந்த பக்கம் ஒயிட் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்த பிளேயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராண்ட் மாஸ்டர் அலிஷர் சுலைமன் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஜகஸ்தான் நாட்டை சேர்ந்தவர் இவர் இப்போ தான் வந்து கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டம் பெற்றிருக்கிறாரு ஸோ இந்த ஆட்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா மேக்னஸோட தோல்வி தான் ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி ரிசல்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க இருந்தாலும் நான் இப்போவே வந்து சொல்லிடுறேன் இது ஏன் தோத்தாரு அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம குயிக்காக பார்த்துடலாம் ரொம்ப பெரிய அனலைசிஸ்லாம் இருக்காது சின்ன மிஸ்டேக் தான் அப்படியே கேம் வந்து முழுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா விட்டுறாரு ஸோ எப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் வித் ஒயிட் பீசஸ் சுலைமன் ஆஃப் வந்து கேம் வந்து டி ஃபோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறாரு மேக்னஸு ஸோ ஓப்பனிங் வைஸ் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது டிப்பிக்கலாக இருக்கக்கூடிய அந்த குயின்ஸ் பான் ஓப்பனிங் நம்ம பார்க்குறோம் ஆண்டே நிம்ஸோ இண்டியன் இவர் வந்து பி சிக்ஸ் விளையாடுனதுனால நம்ம இதை குயின்ஸ் இண்டியன் டிஃபென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ ஏ த்ரீ ஏ த்ரீ வந்து மெயின் மூவ் தான் குயின்ஸ் இண்டியன் டிஃபென்ஸோட மெயின் மூவ் ஜி த்ரீ ஏ த்ரீ ஸோ ஏ த்ரீ வந்து விளையாடுறாரு அதுக்கப்புறம் பிஷப் ஏ சிக்ஸ் இந்த பானுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்குறாரு ஸோ குயின் சீ டூ டெவலப் பண்ணி அந்த பானை வந்து ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் பிஷப் திரும்பவும் பழைய இடத்துக்கே போயிடுது ஸோ இதனால் என்ன அச்சீவ் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கும்போது குயினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபைவ்ல இருக்கிறதுக்கு விரும்பும் சம்டைம்ஸ் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயினை சீ டூவில் வச்சு கொஞ்சம் மிஸ்பிளேஸ் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தோணுது பட் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது குயின் சீ டூ வந்து இந்த இந்த ஸ்கொயர் ஆக்சுவலாக ஒயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நினைப்பார் அது கொஞ்சம் ஏதுவாக தான் இருக்குது ஸோ பிஷப் பி செவனுக்கு அப்புறம் ஒரு நைட் சி த்ரீ டெவலப் பண்ணுறாரு திரும்ப அந்த ஸ்கொயருக்கான ப்ரெஷர் வந்து பில்டப் ஆகிட்டே வருது ஸோ மேக்னஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு ஸோ சி ஃபைவ் விளையாடுறாரு ஜஸ்ட்டு சென்டரை வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாரு இ ஃபோர் இப்போது தேவையான அளவுக்கு கண்ட்ரோல் வந்தவொடனே இ ஃபோர் விளையாடுறாரு பட் மேக்னஸ் வந்து சென்டராக வந்து உடச்சிட்டு பானை வந்து வெட்டுறாரு அவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டில் வெட்டிடுறாரு அதுக்கப்புறம் பிஷப் டூ சி ஃபைவ் ஸோ பிஷப் சி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நைட் எஃப் த்ரீ வந்து விளையாடுறாரு ஸோ நைட் எஃப் த்ரீக்கு அப்புறம் அவர் நைட் சி சிக்ஸ் டெவலப் பண்ணுறாரு பான் டு பி ஃபோர் ஸோ அக்ரெசிவான ஒரு பிளே ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஷப்புக்கு ஒரு போஸ்ட்டு சாரி கொஷின் மார்க் போடுறாரு பிஷப் போஸ்ட்டை ஸோ பிஷப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ செவன் போயிடுது ஓப்பனிங்கில் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அவர் ஓப்பனிங்கில் எந்த ஒரு தவறும் பண்ணலை ஸோ பிஷப் பி டூ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் பி எயிட் குயின் பி எயிட்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா பேஸில் லீச்சஸில் ஒரு கேம் இருந்துகிட்ருக்கு அது கிராண்ட் மாஸ்டரோட கேமாக அப்படிங்கிறது தெரியல ஏன்னா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்காங்க ஒருத்தவங்க லொக்கந்தர் அப்படின்ற பிளேயர் அயன் ஆஃப் அப்படின்றவர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்காங்க அந்த ஆட்டத்தில் இந்த பொசிஷனில் ஒயிட் பீஸ் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமில் வந்து டி சிக்ஸ் வந்து சாரி பிளாக் வந்து டி சிக்ஸ் ஆடியிருக்காங்க அந்த கேமில் ஒயிட் வந்து வின் பண்ணியிருக்கு பட் இந்த பொசிஷனில் மேக்னஸ் வந்து குயினை வந்து பி எயிட் ஸ்கொயர் கொண்டு போகிறாரு ஒன் ஆஃப் த டாப் மூவ்ஸ் ரெக்கமெண்டட் பை த என்ஜின் ஸோ பி எயிட் போனதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா ரூக்கை வந்து டி ஒனுக்கு கொண்டு வராரு இதோட ஐடியா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த பிஷப் வந்து அன்டிஃபெண்டாக இருக்குது மேபி அதை ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துருக்கலாம் ப்ளஸ் இந்த லாங் டைங்கில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு ரெண்டாவது இந்த ஸ்கொயரை வந்து வக்கேட் பண்ணிவிட்டு ரூக்கை வந்து கொண்டு வரதுக்கான வாய்ப்புகளாக இருக்கலாம் ஸோ மேபி இந்த மூவை கூட எதிர்பார்த்து அவர் வந்து பண்ணியிருக்கலாம் ப்ளஸ் இங்கே இருந்தும் சரி இங்கே இருந்தும் சரி அவர் டி சிக்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு அப்போது வந்து நம்ம டி சிக்ஸ் விளையாடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அமையும் ஸோ கேன்சல் பண்ணிடுறாரு கேன்சல் பண்ண பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் இ டூ நம்ம பார்க்குறோம் டி சிக்ஸ் டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் கேன்சல் பண்ணிடுறாரு சுலைமன் ஆஃப் ரூக் டு சி எயிட் ஸோ ரூக் டு சி எயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயினை வந்து எக்ஸ்ரே பண்ணுது ஸோ குயின் எக்ஸ்ரே பண்ணதுக்கப்புறம் அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல நீங்கள் குயின் பி த்ரீ வந்து இப்போவே வேணும்னா நம்ம ப்ரொஃப்ளாக்டிக்காக மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சேஃபான ஸ்கொயர் தான் குயின் பி த்ரீ பட் அவர் வந்து ரூக் எஃப் இ ஒன் வந்து விளையாடுறாரு ரூக் எஃப் இ ஒன்க்கு அப்புறம் பிஷப் எஃப் எயிட் விளையாடுறாரு பிஷப் எஃப் எயிட்க்கு அப்புறம் பிஷப் எஃப் ஒன் ஸோ பிஷப் எஃப் ஒன்க்கு அப்புறம் நைட் இ செவன் ஸோ
ஸோ நைட் ஜி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிஷப் இண்டி எஃப் சிக்ஸ் கூட விளையாட முடியும் ஒயிட்டால் ஸோ ஜி இண்டி எஃப் சிக்ஸ் குயின் டி த்ரீ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ரூக் டூ டி எயிட் இப்படியே வந்து கேம் கண்டினியூ ஆகும் ஈக்குவலான ஒரு கேம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் கேமில் ஒரு நைட் இ எயிட் விளையாடுறதுனால இமீடியட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிங் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பாதுகாப்பு இல்லை ஸோ குயின் வந்து சீட்டில் ஒரு அழகான ஒரு போஸ்டில் இருக்குது ஸோ ஹெச் செவன் எக்ஸ்ரே பண்ணிகிட்ருக்கு அதனால் திரும்ப ஒரு நேச்சுரலான ஒரு அட்டாக்குக்காக நைட்டை வந்து ஜி ஃபைவ் கொண்டு போகிறாரு இப்போது ஜஸ்ட் நான் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஜஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் மேக்னஸோட பீசஸ் எப்படி வந்து அவர் வச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறத பாருங்க இது நம்ம பல வீடியோவில் பல கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸோ இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் மாஸ்டர் நார்மலான பிளேஸ் எல்லாரோட கேம்லையும் இதே மாதிரி நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கிறோம் ஸோ பீசஸை வந்து அவங்க ப்ராப்பராக வந்து டெவலப் பண்ணலை அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு பிரச்சனை ஆகும் அப்படின்ற தான் இந்த இடத்துல நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஈவன் நீங்கள் வந்து ஒயிட்டை கம்பேர் பண்ணால் கூட பிஷப் ஜஸ்ட் பிஷப் கம்பேர் பண்ணுங்கள் இந்த பிஷப் ஆக்டிவாக இருக்குது இந்த பிஷப் ஆக்டிவாக இருக்குது இந்த பிஷப்க்கு ஸ்கோப் இருக்குது இது வந்து இல்லை அப்படின்னா சொல்ல முடியாது வேகமாக வெளியில் வர முடியும் நைட் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸலண்டான ஒரு பொசிஷனில் வந்து உட்காந்துட்ருக்கு ப்ளஸ் குயின் ஆனால் அவரோட பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பெஸ்ட் பீஸ் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த பிஷப் சொல்லுவோம் அதை தவிர மற்ற எல்லா பீஸும் எப்படி இருக்குன்னு நீங்களே அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த காரணத்தினால நைட் ஜி ஃபைவ் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மூவாக இருக்குது ஏன் இது ஸ்ட்ராங்கான மூவ் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது இ ஃபைவ் பானை நம்ம வந்து புஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்கவர்ட் அட்டாக் வந்து நமக்கு இருக்குது ஆக்சுவலாக நம்ம இவ்வளோ நேரம் வந்து அவர் போட்டி போட்டிருந்ததே இந்த டி சிக்ஸ் பானை பாதுகாக்கிறதுக்கு தான் இந்த இ ஃபை மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா டி சிக்ஸை பிரேக் பண்ணிவிடுவோம் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ராட்டஜிக்காகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் வந்து கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகிடுவார் ஸோ அதனால தான் நைட் ஜி ஃபைவ் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக மூ ஸ்ட்ராங்கான மூவாக இருக்குது மேக்னஸ் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நைட் ஜி சிக்ஸ் வந்து விளையாடுறாரு ஸோ நைட் ஜி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல வந்து ஈவன் நைட் ஜி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் ரூக் டி எயிட் ஏகப்பட்ட சாய்ஸஸ் இருக்குது ஸோ மேபி நீங்கள் ரூக் டி எயிட் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பொசிஷனில் நைட் டூ டி ஃபோர் ஆர் பான் இ ஃபைவ் விளையாடலாம் கொஞ்சம் வந்து ஒயிட் பெட்டராக இருப்பார் அல்லது நம்ம வந்து ஏ சிக்ஸ் வந்து கன்சிடர் சும்மா ரேண்டம் ஓது ஏ சிக்ஸ் வேலைன்னா இ ஃபைவ் நம்ம வந்து டிஸ்கவரி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஏற்கனவே சொன்னது மாதிரி கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணிவிட்டு கேமை வந்து ட்ரை பண்ண அதாவது ஒயிட் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம் லைக் நைட் ஜி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் நைட் டு டி ஃபோர் அல்லது நைட் எக்ஸ் டி சிக்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் வந்து பெட்டராக தான் இருக்கிறாங்க அல்லது இந்த நைட்டையே ஓட வச்சோம் அப்படின்னாக்கா அதுதான் வந்து கம்ப்யூட்டர் விரும்பக்கூடியமோ ஆனால் கேமில் நடந்த அதே சாக்ரிஃபைஸ் இந்த இடத்துல பண்ண முடியும் நைட் இன் எஃப் செவன் நைட் கிங் இன் எஃப் செவன் அண்ட் இஃப் ஃபைவ் ஸோ டி டெக்ஸ் இ ஃபை அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் வந்து கம்ப்ளீட்டாக பெட்டராக இருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா பிஷ் சாரி ஒயிட் கம்ப்ளீட்டாக பெட்டராக இருக்காங்க பிஷப் அண்ட் இ ஃபை மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் குயின் வந்து ட்ராப் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்குது இந்த பொசிஷன் ஆல்ரெடி ஸோ அதனால தான் அந்த நைட்டை வந்து பின்னாடி கொண்டு போனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரச்சனை ஆகிடுது மேக்னஸ்க்கு ஸோ அதனால் அவர் என்ன செய்கிறாரு இப்போ நைட் ஜி சிக்ஸ் உள்ள கேம்குள்ளே கொண்டு வராரு பட் இந்த நேரத்தில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இ ஃபை வந்து புஷ் பண்ணுறாரு இ ஃபை புஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து அகெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே நிறையா மூஸ்லாம் கிடையாது பிளாக்குக்கு ஸோ லைக் பிஷப் இ செவன் ரூக் டி எயிட் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் தான் இருக்குது அவர் என்ன செஞ்சிடறாரு அப்படின்னா பொசிஷனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து பெனிஃபிட் தானே அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ரெண்டாவது இங்கே எக்ஸ்ரே வந்து போயிட்டுருக்கு நம்ம ஏன் அதை எக்ஸ்ப்ளாய் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் நேச்சுரலாக விளையாடுறாரு மூவ் ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இது மிகப்பெரிய ஒரு பிளண்டராக அமையுது ஸோ நீங்கள் வந்து கேமை பார்த்துருந்தாலும் சரி பார்க்கலாம் சரி ஜஸ்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணதுனா வீடியோ பாஸ் பண்ணுறது ட்ரை பண்ணலாம் எப்படி நீங்கள் வந்து கேமை கண்டினியூ பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒயிட்டாக ஸோ அவர் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல மேபி நம்ம ரூக் டி எயிட் வந்து வச்சு பார்க்கலாம் ரூக் டி எயிட் தான் இட் எக்ஸ் டி ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் நைட் இன் டெக்ஸ் டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பின்னுக்குள்ளே போட்டுட்டு கேமை வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியும் எண்ட் ஆஃப் த வேரியேஷனில் ஒயிட் வந்து பெட்டராக இருப்பார் என்னென்னா இந்த மாதிரி நம்ம ரூக் வந்து பின்ல மாட்டிக்கும் ஈவன் நீங்கள் பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட் மூவ்ஸ் ஆர் ஈவன் நீங்கள் வேறு ஏதாவது சாய்ஸஸ் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணால் கூட ஒயிட் வந்து பெட்டராக தான் இருப்பாங்க ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேரியேஷன் அவங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் பட் கேமில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா
அதனால் ஒன்று நீங்கள் குயின் அட்டாக் பண்ணணும் இல்லை கிங்கை மூவ் பண்ணணும் கிங்கை மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கொயர் கிடையாது அப்போ குயின் அட்டாக் பண்ணணும் ஸோ அதனால் அவர் என்ன செய்கிறார் அப்படின்னா நைட் எஃப் ஃபோர் வந்து விளையாடுறாரு இன்னொரு ஆப்ஷன் நைட் டூ சி செவன் நைட் சி செவன் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வேரியேஷனாக இருக்கும் அதாவது ஒயிட்டோட பர்ஸ்பெக்டிவில் இது விளையாடணும் அப்படின்னா நம்ம சிம்பிளாக குயின் எஃப் த்ரீ செக்கு கொடுக்க முடியும் கிங் ஜி எயிட் போனதுக்கப்புறம் நம்ம நைட் சி சிக்ஸ் போட்டு குயினை வந்து வின் பண்ணிக்கலாம் குயின் பி செவன் விளையாடலிங்க அப்படின்னா நைட் இன்ட்டு இ செவன் அடி குயினை திரும்பவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவரி மூலயமா வின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த காரணத்தினால இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசனபிள் பொசிஷன் தான் ஆல்ரெடி ஸோ அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த கேல்குலேஷனை ட்ரை பண்ணிட்டு அவர் நைட் எஃப் ஃபோர் எஃப் ஃபோர் வந்து கன்சிடர் பண்ணுறாரு நைட் எஃப் ஃபோருக்கு அப்புறம் திரும்ப வந்து இந்த நைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்டிஃபெண்டாகவும் ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்குது அதாவது பின் போட்டுக்கலாம் நம்ம குயின் எஃப் த்ரீ விளாடி பின் போடுறாரு எதுக்காகனா நம்மக்கிட்ட இருக்க மெட்டீரியல் நம்ம ஐ திங்க் போன வீடியோவில் கூட அதே கான்செப்ட் நான் சொல்லியிருந்தேன் நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் நமக்கு உதவாத போது நம்ம திரும்ப கொடுத்துடணும் அப்படின்ட்டு ஸோ கொடுத்துட்டு பொசிஷனை சேவ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறாரு ஸோ கிங்கை வந்து ஜி எயிட் போகிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் டு எஃப் ஃபோர் இப்போ பொசிஷனில் என்ன சொல்கிறது மெட்டீரியல் வைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து இம்பேலன்ஸ் அதை பேலன்ஸ்டாக இருக்குது எந்த ஒரு இம்பேலன்ஸுமே கிடையாது ஆனால் பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வின்னிங் பொசிஷனில் இருக்காரு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது திரும்பவும் அவரோட பீஸ் எதுவுமே வந்து ஆக்டிவாக இல்லை கிங்கு பக்கத்தில் அந்த அளவுக்கு போதுமான அளவுக்கு பாதுகாவலர் யாருமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் ஸோ குயின் பி செவன் ட்ரை பண்ணுறாரு ஜஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த் ரேங்கை கார்ட் பண்ணுற மாதிரி அடுத்த லைட் ஸ்கோரை கார்ட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இந்த பொசிஷனில் வந்து அவர் நைட் எஃப்ஐ விளையாடுறாரு நைட் எஃப்ஐக்கு அப்புறம் அவர் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு டிஸ்கவரி செட்டப் பண்ணுறாரு ஆக்சுவலி நைட் எஃப் ஃபைவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா திரும்ப ஒரு த்ரெட்டோடு தான் வருது அந்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு மூக்கு முன்னாடி அவர் எப்போ அந்த பானை புஷ் பண்ணுறோம் அதுக்கு எல்லா அதுக்கப்புறம் எல்லா மூவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரெட் சாஃப்டர் த்ரெட் தான் ஜஸ்ட் பஞ்சிங் மூவ்ஸ் ஓன்லி ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவர் பிஷப் செக் வருது அப்படிங்கிறதுனால பி ஃபைவ் விளையாடி தடுக்கிறாரு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஷப்பால் இந்த பானையும் வெட்டலாம் ஆக்சுவலாக இதுக்கும் ப்ரில்லியன் மூவ் கொடுத்துருந்துருக்கலாம் ஏன்னா உங்களால் வெட்ட முடியாது வெட்டினிங் அப்படின்னா இட் இஸ் மேட் இன் டூ ஸோ நைட் எக்ஸ் இ செவன் செக் கிங் எச் அண்ட் தென் குயின் எஃப்ஐ செக் மேட் ஸோ கோயிங் பேக் இந்த கேம் அவர் பிஷப் எஃப் எயிட் வந்து ட்ரை பண்ணுறாரு பிஷப் எஃப் எயிட்க்கு பிஷப் சி ஃபோர் செக்கு கிங் ஹெச் எயிட் கிங் ஹெச் எயிட்க்கு அப்புறம் நைட் ஹெச் சிக்ஸ் செக் வச்ச உடனே இந்த நிலையில் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னஸ் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஏன் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து குயிக்காக வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ ஜி டெக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் விளையாடிங்க அப்படின்னா குயின்ட்டு எஃப் எயிட் வந்து சிம்பிளான ஒரு செக் மேட்டு இப்படி நம்ம விளையாட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம வந்து பிஷப் வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்க குயின் விளையாடினீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா நைட் எஃப் செவன் செக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டை வந்து திரும்பவும் நம்ம டி சிக்ஸில் எங்கே வேணால் நம்ம வந்து செக்கை கொடுக்க முடியும் ஸோ நைட் டி சிக்ஸ் செக்கு அப்புறம் கிங் எச் எயிட் போவாங்க அதுக்கப்புறம் நைட் எஃப் செவன் சாரி நைட் எஃப் செவன் செக்கு கிங் டு ஜி எயிட் அண்ட் தென் நைட் டு ஆர் பிஷப் பி த்ரீ எனி மூவ் எந்த மூவ் வேணால் நம்ம வந்து விளையாடலாம் ஒயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாமினேட்டிங் பொசிஷனில் இருக்கிறாரு ஸோ ஈஸியாகவே வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வின் பண்ணிடுவார் இந்த பிஷப் பேரே வந்து ஐ திங்க் போதுமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் பத்தாததுக்கு அவர் நைட் ரொம்ப டாமினேட்டிங்காகவும் இருக்குது குயினும் ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது ப்ளஸ் மேக்னோஸோட பீஸ் எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வெளியில் வரல நீங்கள் எந்த மூவனா நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ணி பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து நைட்டை சேலஞ்ச் பண்ணலாமா அதுவும் பண்ண முடியாது எக்ஸாம்பிள் ஜஸ்ட் நம்ம நைட்டு கேம்குள்ளே கொண்டு வரோம்னு நினச்சி நம்ம நைட் சி செவன் விளையாடுறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் எஃப்ஐ மாதிரியான மூஸை நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் அல்லது நைட் டு டி எயிட் செக் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கேமை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து கேமை முடிக்க முடியாது ஸோ நிறையா மூவ்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும் பட் ஒயிட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வின்னிங் பொசிஷன் இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு மேக்னஸ் வந்து ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ஸோ அதுதான் ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோர்னமெண்ட்டை பற்றி நான் எண்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் நேற்றே சொல்லியிருந்தேன் சொல்லியிருந்தேன் நினச்சேன் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கொஞ்சம் லென்த் ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஸ்டாப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது ஸோ அது ஆக்சுவலாக கத்தார் மாஸ்டர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது மூணாவது எடிஷன் தான் கிட்டத்தட்ட ஐ திங்க் ஒரு முப்பது நாற்பது பிளேயர்ஸ்க்கு மேலே ஐ திங்க் அதுவே கம்மியாக தான் இருக்கும் நான் லிஸ்ட்டை சரியாக பார்க்கல